Hola amigos y bienvenidos a la Bit Programa. En el episodio de hoy vamos a ver un emulador de Spectrum sobre Raspberry Pi, que puede funcionar con un teclado USB normal o montarse en el interior de la carcasa de un Spectrum y manejarse con el teclado original. El resultado es un ordenador que emula el Spectrum a la perfección. Se pueden cargar juegos desde una tarjeta micro SD y se puede conectar tanto a un televisor moderno por HDMI como a monitores antiguos de tubo por vídeo compuesto. El Raspberry Pi es un pequeño ordenador de placa única que se utiliza para todo tipo de proyectos como electrónica, mini servidores, retro gaming. Esta placa es una Raspberry Pi 3B. Tiene puertos USB y Ethernet y salida de vídeo HDMI. El almacenamiento interno consiste en una tarjeta de memoria en la que se instala el sistema operativo, por lo general Linux. Cuenta con un conector de entrada-salida de propósito general GPIO de 40 pines, que se utiliza para proyectos de electrónica y es el que utilizaremos para conectar un teclado de Spectrum. El emulador que utilizaremos es el ZX Bar Emulator de José Luis Sánchez. Se trata de un emulador bare metal, lo que implica que corre directamente sobre el hardware de la Raspberry Pi y no necesita sistema operativo para funcionar. La gran mayoría de los programas que utilizamos a diario se ejecutan sobre un sistema operativo como Windows, Linux o Mac OS, y a su vez el sistema operativo utiliza drivers o controladores para comunicarse con el hardware. Este emulador corre directamente sobre el hardware con el único apoyo de la librería Circle, lo que por un lado le permite arrancar instantáneamente y tener todos los recursos de la máquina a su disposición, pero por otro lado complica enormemente la tarea de programarlo. Lo primero que voy a hacer es descargar desde la web del proyecto los ficheros necesarios para hacer funcionar el emulador. Estos que veis aquí son los imprescindibles para un Raspberry Pi 3 y los copio a una tarjeta de memoria. También copio algunos juegos a la tarjeta para poder probarlos. Inserto la tarjeta de memoria en la Raspberry Pi. Conecto el HDMI del monitor. Conecto un teclado por USB. Y por último la alimentación. Arranca en pocos segundos y tenemos la pantalla inicial del Spectrum. Ya podemos teclear comandos, como el clásico cambiar el color del borde. Un atajo de teclado importante es Alt-K, que nos muestra la ayuda del teclado con los comandos de las teclas del Spectrum como referencia. Podemos emular un Spectrum 48, un 128 o un Plus 2A. Podemos resetear el Spectrum, el Raspberry o ajustar la velocidad de carga que por defecto es acelerada. Salimos con Alt-K. Pulsamos F1 y entramos en la pantalla de selección de cinta. Nos movemos con las flechas y entramos en la carpeta Games con espacio. Nos movemos a un juego y lo seleccionamos con espacio. Salimos del menú con F1 y tecleamos load comillas comillas o lo que es lo mismo, J control P control P y Enter. La carga está acelerada pero no es instantánea. Con Alt F8 podemos cambiar entre velocidad rápida y normal y cargar a velocidad normal escuchando los tonos de carga. Aquí tenemos el juego Dreamwalker, que utiliza el motor Nirvana para superar la limitación de colores del Spectrum y funciona perfectamente en este emulador. Es un juego de plataformas muy entretenido en el que manejamos un personaje y su fantasma es simétrico, y podemos intercambiarlos un número limitado de veces para conseguir el objetivo de cada pantalla que es coger todos los objetos de color magenta. Reseteamos el Raspberry con Control Alt Dell porque este teclado no tiene la tecla Break que es la que haría falta para resetear el Spectrum. Cambiamos a modo 128 con Alt F3 y cargamos la abadía del crimen. Tarda un rato porque este juego tenía una carga muy larga, pero al finalizar la carga funciona perfectamente. Es un juego magnífico, adelantado a su tiempo. También es terriblemente difícil, es casi imposible terminarlo sin una guía y sin un mapa del laberinto de la biblioteca. Ahora mi intención es meter la Raspberry dentro de la carcasa del Spectrum y conectar el teclado a los pines GPIO. La carcasa del Spectrum es bastante pequeña y no nos cabe una Raspberry Pi 3B, así que voy a cambiarla por una Raspberry Pi 3A+. El modelo 3A+, es una versión reducida del 3B, con menos puertos USB y la mitad de RAM, pero para ejecutar ZX Bar Emulator es suficiente. Además nos cabe en la carcasa del Spectrum. La membrana del teclado la enchufaremos a estos dos conectores especiales para cinta. Para saber a qué pines GPIO hay que conectar, la documentación del emulador nos enlaza al número 67 de la revista MacPi, pero como me parece un poco confusa, he preparado este diagrama de conexión. Hay que conectar 5 pines GPIO al conector de 5 pines, y otros pines GPIO al conector de 8 pines, incluyendo 8 diodos 1N4148. He montado dos placas pequeñas, una para el conector de 5 pines y otra para el de 8 con los diodos. Los cables están rematados con un conector para enganchar en los pines de la GPIO. 
Por otro lado, he diseñado un par de piezas para sujetar la Raspberry Pi a la carcasa de la Spectrum, de modo que los conectores HDMI, micro USB y jack de la Raspberry queden accesibles por el hueco del slot de expansión. Fabrico las piezas en plástico con la impresora 3D. Su función es mantener la Raspberry bien sujeta a la carcasa, de modo que soporte los esfuerzos de enchufar y desenchufar un conector grueso como es el HDMI. Una vez fabricada la pieza, la engancho a la Raspberry. Tiene los huecos necesarios para los tres conectores. Coloco la pieza plana que hace de base y la Raspberry con la pieza que engancha los laterales de la carcasa. Cierro la carcasa, enchufo el cable HDMI y lo desenchufo. El montaje queda estable y con un acabado bastante bueno. Ahora conecto las placas pequeñas a los pines GPIO siguiendo el esquema que vimos antes. Para asegurarme de que los pines no se tocan entre sí, coloco unas piezas pequeñas de plástico entre los pines. La carcasa queda muy vacía comparada con un Spectrum original, pero tiene mucha más potencia y capacidad de almacenamiento. Los cables de conexión son bastante rígidos, pero para que la placa de 5 pines no se mueva, la aseguro con un trozo de cinta. Para este montaje pensaba utilizar un alargador de tarjeta de memoria para poder cambiar de tarjeta a través de uno de los agujeros de la caja, pero todavía no me ha llegado. Así que le he pegado un trozo de etiqueta adhesiva a la tarjeta de memoria para poder tirar de ella y sacarla. Por último, conecto las cintas del teclado a sus conectores. Cierro la carcasa y la atornillo. Y aquí tenemos el resultado final, con los conectores del Raspberry Pi por la parte trasera que quedan muy bien integrados en la carcasa original. Conecto el cable HDMI, la alimentación por micro USB y el Spectrum emulado arranca al instante, igual que el original. Voy a probar si funcionan todas las teclas. Y sí, funcionan todas. Para entrar en los menús tenemos que entrar en el modo alternativo con la combinación de teclas mayúsculas Symbol Enter. Con Symbol K tenemos esta pantalla de ayuda. Mientras estemos en modo alternativo podemos utilizar las teclas aquí indicadas. Con la tecla 1 entramos en la pantalla de carga y navegamos con las teclas Q y A entrando en las carpetas con la tecla espacio y seleccionamos un juego también con la tecla espacio. Salimos del menú con la tecla 1 y del modo alternativo con mayúsculas Symbol Enter. Tecleamos Load comillas comillas y Enter para cargar. La carga está acelerada en un factor de entre 7 y 8, con lo que el Manic Miner tardaría 27 segundos en cargar. Es igual que jugar en un Spectrum de verdad. Además de utilizar un monitor moderno por HDMI, también podemos utilizar un monitor clásico de tubo, como este veterano televisor Sanio de 14 pulgadas. Conecto por la parte trasera los tres conectores RCA de vídeo compuesto y audio. Solo tenemos que modificar el fichero config.txt de la tarjeta de memoria y quitar la almohadilla de delante de estas dos líneas para poder usar la salida de vídeo compuesto del Raspberry. La salida HDMI seguirá funcionando normalmente cuando la usemos. Conectamos a la salida de jack un adaptador de jack a 3 RCAs y conectamos la alimentación por micro USB. Arranca tan rápido como siempre y cargamos un juego como de costumbre. En esta ocasión voy a cargar Bruce Lee, un juego clásico de plataformas. En la descripción del vídeo he dejado unos cuantos enlaces. Lo primero, un enlace a la página del magnífico emulador ZX Bar Emulator de José Luis Sánchez, donde podéis descargar los ficheros necesarios para hacer funcionar el emulador en ordenadores Raspberry Pi 0, 1, 2 o 3. Además, pongo enlaces a los ficheros para fabricar las piezas traseras. Por desgracia, hay distintos modelos de carcasa de Spectrum y puede ser necesario hacer ajustes para que quede bien. Mi carcasa es la de un Spectrum y su E2. También dejo el diagrama de conexionado de los pines GPIO a los conectores de cinta de teclado. Por último, he dejado un enlace a la tienda donde he comprado los conectores de cinta de teclado que no son fáciles de conseguir. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.